Как един българин завинаги промени света с откриването на бактерията Lactobacillus bulgaricus? Как това прослави родината ни и има ли други научни заслуги, за които все още не знаем? Киселото мляко безспорно е културната визитка на България в целия свят. Макар да присъства ежедневно на трапезата ни, рядко се замисляме за дълголетната му история и любопитните събития, които съпътстват производството му назад във вековете. Но кой, как и кога открива тайната съставка, която прави киселото ни мляко в истински кулинарен феномен? Останете с нас до край, за да научим заедно как точно откриваме магическата съставка, която ни държи бодри и свежи, а цял свят използва за лечебни цели и до днес. Добре дошли в Буквар! Нека първо да си поговорим за киселото ни мляко. Историята мълчи кога и кой точно открива, че може да произвеждаме българското ни кисело мляко, още по-малко пък и какво го прави такова. Някои приписват заслугата на траките, други пък разглеждат хипотезата, че древните българи са главните виновници. Според легендите, потомците на Кобрат и Аспарух са хранявали животински продукти в кожени мехове, натоварени на коне. И така, по време на дългите походи с Балканите, млякото започвало да вкисва. Също така, мехчетата са се друсали по време на галопирането на конете, та по случайност у нези древни българи откриват първите особености на млякото по нашите земи. В Европа киселото мляко нашумява едва през 16 век. Тогава един ден френският крал Франсуа I страдал от раздразнен стомах. Сега познайте по какъв начин си решил мъките. Монархът решил да сподели тързанията си на Сюлейман великолепни в личен разговор. Тогава османският султан решил да му изпрати един български лекар. Той предписал на Франсуа I диета с кисело мляко. По този начин наследника на Луи XII преборил здравословните си проблеми, но така и не разбрал как и защо. Дори придворните учени и лекари тогава се чудели откъде и точно по какъв начин киселото мляко има такова благоприятно действие. За спокойствие на френските лекари, а и на световната научна общност идва нашият герой – професор Стамен Григоров. Родения в село Студен извор учен пръв доказва лечебните сили на киселото мляко посредством науката. Но разбира се и това си има цена. Годината е 1878. Трънско е освободено преди няколко месеца, а ситуацията в региона е трагична. Стаменовата майка Звезда и баща му ги го губят 8 деца преди него. За да оцеле деветото, решават да извършат ритуал, дупчайки ухото на пеленачето. Бебето оцелява. След Стамен в семейството се раждат още две деца – Кръстана и Христо. Гиго Григоров е пътуващ търговец на стоки от Сърбия и България и това му дава възможност да спести пари. Така осигурява добро образование на по-големия си син Стамен, като го записва първоначално в прогимназията в Трън, а след това в елитната мъжка гимназия в София. От малък бъдещия учен се увлича в света на науката. Близки споделя, че още тогава се отличава с особен интелект сред връзниците си. След като завършва гимназията в София с отличие, решава да замине и да продължи образованието си в чужбина. Заминава за френското граче Монпелие и става редовен студент в тамошния университет. Постепенно озрява идеята да продължи образованието си в областта на медицината в Женевския университет. Там прави докторантура по медицина на тема принос към патогенезиса на апендицит. Така е забелязан от професора по бактериология Леон Масол, който го кани да му стане асистент. Междувременно сключва брак с Даринка от Трън, която се оказва важен фактор за откритията, които по-късно ще направи младия учен. А защо да е важна, че тя е на хиляди километри от него? Ами, кой да знае, че да пращаш кисло мляко на любимия си от България ще доведе до едно от най-великите открития на 20 век. 27 годишният доктор Григоров изследва микрофлората на българското кисело мляко, което жена му Даринка праща от България. През 1905 г. младият учен изолира пръчковиден микроорганизъм, който предизвиква специфичната за българското кисело мляко ферментация. Описва млечно киселата пръчица като бацил А, която по-късно ще получи наименованието Lactobacillus bulgaricus 
чест на своя откривател. Научният труд е публикуван в престижното швейцарско медицинско списание Rouvre Medical de la Suisse Command и предизвиква огромен интерес сред световния научен елит. Професор Масол пише писмо до известния руски биолог Илия Илич Мечников, който по това време работи в института Луи Пастьор, с което го информира за постиженията на младия учен. Скъпи приятели, моят асистент Стамен Григоров от България ме изненада с голямата си упоритост в научно-изследователската си работа. Това е един рядък човек и струва ми се, че на теб именно, именно на теб, той би могъл да бъде много полезен. След многобройни изследователски опити в моята лаборатория, той успя да открие и изолира причинителя на българското кисело мляко. При това подкваската му е донесена направо от България. Ти работиш, вдъхновяван от стремежа, да намериш средство, с което да се продължи човешкият живот. След твоите забележителни фагоцити, помисли за българското кисело мляко и този пръчковиден бацил, който откри Григоров и аз лично видях под микроскопа. Може би той ще ти бъде полезен. По това време Мечников работи във Франция върху теорията си за старенето, свързана с чревната флора. Откритието на Григоров е потвърдено и нашенецът е поканен да докладва резултатите си в Париж. Теорията на Млечников за благоприятния ефект на млечно киселите храни върху човешкото здраве е подкрепена от откритието на Григоров. Така, киселото мляко става популярно в цял свят. Въпреки многото предложения за работа в чужбина, Стамен Григоров се връща в България в края на 1905 година. Започва работа като околийски лекар и управител на болницата в Трън. Въпреки огромния обем работа, той не изоставя изследователската си дейност и прави второто си голямо откритие – противотуберкулозната вакцина. През 1906 г. той публикува резултатите си в La Presse Medical, доказвайки, че вакцината му е както предпазна, така и лечебна. По време на Балканските и Първата световна войни, доктор Григоров работи като военен лекар. Тогава той успява да спаси хиляди войници от холера, използвайки единствено своите наблюдения върху пленясалия хляб. За делото си в този период е награден с орден за храброст и златен медал Червен кръст. След войните продължава да работи върху лечението на туберкулоза. Започва да използва създадените от него вакцини в санаториумите в Искрец и Трявна и в онкоклиниката на Александровска болница. През 1935 г. заминава за Италия, където продължава изследванията си върху туберкулозата. Завръща се в България през 1944 г., а работата в Италия продължена от сина му доктор Александър Григоров. В италианската преса се появяват статии за неговите успехи в лечението на жълтата гостенка. На 27 октомври 1945 г. доктор Григоров почива на своя рожден ден. Два дни по-късно, на 29 октомври, в вечерната си емисия Радио София съобщава новината, научавайки я от Радио Милано. Цяла Европа говори за загубата на великия учен и изследовател. Роднините му смятат, че той е изпитал върху себе си вакцината за туберкулоза, над която работи упорито дълго време. Говори се, че именно тя е довела до смъртта му на 67 годишна възраст. Днес в центъра на родното му село Студен Извор, в реставрирана къща се помещава единствения в света музей на киселото мляко. Близо до него е и родния дом на учения. Ежегодно в Трън се провежда и празник на българското кисело мляко, отново вдъхновен от труда на прочутия доктор Григоров. Нека днес отново да почетем памета на един велик човек, който отваря очите на цял свят за чудесата на българското кисело мляко. За това, скъпи сънародници, хапвайте смело и се гордейте за природните чудеса, които има по нашите земи. Благодарим ви, че бяхте с нас. И до нови срещи!